Hay algo que yo no entiendo también. En Oaxaca, y lo hemos platicado con Rodrigo Pacheco, es un estado que está más del 70% en la informalidad, es decir, que la gente no tiene un trabajo en donde tenga seguro social o que trabaja realmente en las calles, en, haciendo artesanía, en puestos de comida, en servicios a los turistas, eh, guías de turistas, o sea, en la informalidad, en las calles, pues no tienen un patrón. La mayoría de esta gente está eh, trabajando para los turistas, que es una de las grandes eh, pues, fuerzas eh, económicas que tiene Oaxaca. Y si le cierran el aeropuerto, y si le cierra usted y empieza a ahogar la, la propia capital y los lugares a los que se llega y no deja que lleguen los turistas, pues la verdad es que me parece que es un balazo en el pie, porque los mismos maestros que están haciendo esto, pues tienen parientes, ¿no? Parientes que viven de esto. Entonces yo no sé cuál sea la, 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 lo que tienen en la cabeza. Por eso nos vamos a enlazar en este momento a Oaxaca, en donde hubo gran caos cuando miembros de la CENTE bloquearon el aeropuerto y ahí está nuestro corresponsal, José de Jesús Cortés, a quien le mando un abrazo y lo escucho con gusto. Querido José de Jesús, buenos días. Gracias, Paco. Mi nombre también es importante que pues, a consecuencia bien lo dices de esta toma del aeropuerto, pero 33 vuelos suspendidos y afectados más de 2.800 pasajeros que venían a visitar hacia la ciudad de México, Jalisco y Hermosa. La mayoría de estos pasajeros también tenían que hacer una conexión hacia, digamos, hacia los estados del norte o hacia eh, Estados Unidos. La mayoría de estos viajeros guajeros van a trabajar a la Unión Americana pues, para mandar estas remesas que tanta, pues, tanto le han servido al país. Este bloqueo, Paco, se intensificó pues, tras la, la jornada electoral después de que los maestros regresaron sus movilizaciones. Ellos no solamente bloquearon el acceso principal de la terminal aérea, sino dos accesos más que fueron utilizados pues, por estas tantas movilizaciones. Uno es la entrada por el, eh, la zona deportiva Itequio y el otro sobre, ubicado en la base naval número 15. Precisamente ahí se encuentra el municipio de San Juan Bautista La Raya y un grupo de transportistas, de taxi, de taxistas, además de algunos pobladores de esta localidad, pues eh, enfrentaron a los maestros para invitarlos violentamente a desalojar este bloqueo. Paso, debo comentarte que la cifra que se maneja son tres maestros lesionados por golpes de piedra en la cabeza y uno más precisamente, precisamente por un disparo de arma de fuego que también se escucharon en esta refriega entre los, los maestros de la gente y estos pobladores. El, eh, la herida que tiene este profesor es en la, es en la pierna, no hay eh, riesgo de que se ponga en riesgo su vida y también el maestro fue atendido y trasladado a por los servicios de emergencia hacia los hospitales de la ciudad de Oaxaca, que del aeropuerto a la capital oaxaqueña son menos de 7 kilómetros. También comentarse que pues, a consecuencia de estos disturbios que se vivieron ayer en, ahí cerca del aeropuerto, los maestros han programado para el día de hoy, después de las 9 de la mañana, una marcha, dicen, en repudio a estas acciones de represión que tuvieran ellos eh, que vivieron ayer por parte pues, de estos pobladores que les intentaron desalojar, dicen ellos, de una movilización justa y pacífica, como es lo que, lo, lo, lo que han venido anunciando. La marcha partirá después de las 9 de la mañana del futuro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca hacia el Zócalo, donde los maestros pues, mantienen un platón desde el 15 de mayo pasado como parte de este paro indefinido, y como sabemos, parte también pues, afectando la educación de más de 800 mil estudiantes oaxaqueños que cursan en más de 11 mil 500 escuelas que tiene Oaxaca. Paco. Pues mira, mi querido José de Jesús, tienes también razón, mucha y qué bueno que lo pones sobre la mesa de los eh, pues los oaxaqueños que van a trabajar en la Unión Americana y que mandan las remesas, que también es pues sangre fresca ¿no? para el cuerpo de, de todo el estado de Oaxaca, también la industria turística, eh, de toda la gente que vive precisamente de esto y que van a tener afectaciones muy importantes. Pues están dándose un balazo en el pie, mi querido José de Jesús. Y es paso, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a don Carlos Arango, que nos comentaba precisamente esto, yo voy a California, voy a perder su conexión, yo sí necesito llegar mañana a los Estados Unidos y finalmente pues, fue uno de los vuelos que fueron suspendidos eh, hacia la Ciudad de México y que hacía conexión hacia la Unión Americana. Muy bien, pues querido José de Jesús, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Paco, y seguimos perdiendo su contacto. Pero no...